हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्टूडेंट बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे स्टूडेंट्स आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि है स्टूडेंट्स बीबीए सिक्स सेमेस्टर के लिए और स्टूडेंट्स आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है प्लानिंग डायमेंशंस दैट डिटरमाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट ठीक है स्टूडेंट्स इसमें मैंने इस टॉपिक को जो है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दो टॉपिक पे मैंने डिवाइड किया बिकॉज़ स्टूडेंट टॉपिक बड़ा है तो इसीलिए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम इसको स्वेट्स कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट इससे पहले जो है वो हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बीबीए 6 सेमेस्टर में वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम इन एमआईएस ये हमारा टॉपिक था जो हमने इससे पहले YouTube पर ऑनलाइन कंप्लीट किया तो स्टूडेंट उसी के ही सीक्वेंस में आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है प्लानिंग डायमेंशंस दैट डिटरमाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट ठीक है मतलब ऐसी वो कौन सी प्लानिंग डायमेंशन है जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम सिस्टम जो हमारे उसको डेवलप करती हैं और कौन-कौन से वो हम एस्टीमेशन एक्टिविटी होती है उसको हम मेजर करने के लिए कौन-कौन से हम जो है रूल्स और रेगुलेशन को हम फॉलो करते हैं ठीक है स्टूडेंट तो आज हमें पढ़ना है काफी बड़ा टॉपिक है स्टूडेंट इसको हम समझने की कोशिश करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग फोकस प्रोजेक्ट प्लानिंग फोकस ऑन एसेसिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम नीड्स ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स प्लानिंग की लेक्चर में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं प्लानिंग क्या है टाइप्स ऑफ प्लानिंग प्लानिंग के प्रोसीजर लेकिन स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो है वो हम डायमेंशंस पढ़ेंगे प्लानिंग के लिए कि कौन-कौन सी चीजें हैं जिन पे हमें प्लानिंग करते समय हमें इन पे फोकस करना चाहिए ताकि हम बेटर रिजल्ट फ्यूचर में जो है हम गेट कर सकें ठीक है ना तो ये क्या है कि फोकस ऑन एसेसिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम नीड्स ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पूरे एंटायर सिस्टम की जो है वो फोकस करती है कि भाई हमें किन-किन फैक्टर्स पर भी हमें ध्यान देना है फोकस ऑन एसेट assessing the information system needs of entire organization ठीक है the objective of project planning process as follows अब देखो जब हम project planning करते हैं तो हम किन किन हमारे कौन कौन से objective होते हैं तो पहले हम students इसी में ही हम objective को भी हम समझ सकते हैं planning के objective क्या है planning हम करते क्यों हैं क्यों करते हैं planning of each activity students जब भी कभी हम कोई project बनाते हैं आपने जो है BCA BBA six semester से मैं पहले हो सकता कि आपने आपने फोर्थ सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में प्रोजेक्ट बनाए हो तो हर एक प्रोजेक्ट को बनाने से पहले हम क्या करते हैं हम उसकी प्लानिंग करते हैं जैसे इसमें लिखा भी है प्लानिंग ऑफ एक एक्टिविटी कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट होनी है जैसे स्टूडेंट मैं आपको एक लाइव एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं जैसे मान लो कि हम जो है आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं और वहां पे रोड का वर्क चल रहा है तो या फिर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग हम बना रहे हैं तो बिल्डिंग जो हम बनाएंगे तो बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करें पहले हम लैंड को परचेस करेंगे है ना उसके बाद जब बिल्डिंग बनाने के लिए क्या है हम भी प्लानिंग करेंगे कि भी बिल्डिंग हमें कितनी बड़ी बनानी है बिल्डिंग में कितने कमरे बनाने हैं बेसमेंट में क्या करना है और हम उसकी जो है पूरा एक स्ट्रक्चर बना लेंगे हम जो है उसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज करके कैट कंप्यूटर एटेक डिजाइन उसका हम जो है एक मैप रेडी करेंगे तो उससे पहले हम कई सारे एक्टिविटी करेंगे तो इन्हीं एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे हर एक एक्टिविटी के लिए हम प्लानिंग करेंगे और उस हर एक एक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे टाइम ड्यूरेशन इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक्टिविटी की कौन सी एक्टिविटी कितनी देर में परफॉर्म होगी उसके लिए क्या टाइम ड्यूरेशन हम रखेंगे तो हम इसमें ये प्लानिंग करते हैं यानी प्लानिंग फॉर ईच एक्टिविटी हर एक्टिविटी को को पूरा करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं कंस्ट्रक्शन मेथड्स यस जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक एंड टूल्स टू प्लानिंग जस्ट लाइक एज जैसे कि हम और प्लानिंग करते हैं तो हम करते हैं कंप्यूटर एडेड कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैट कैट टूल्स का यूज करते हैं और सपोज दैट हम जो है डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं मान लो ईआरपी हो गया एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हो गया ठीक है और आपका जो है एक्सेल हो गया वर्ड हो गया पावर पॉइंट हो गया ये सॉफ्टवेयर हो गए जिसको हम प्लानिंग में हम यूज करते हैं उनको अच्छी तरह से सेट करने के लिए प्लानिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी यस मशीन्स मैन पावर मशीनरी दीस आर द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन टाइम ठीक है तो ये चीज हमें चाहिए चाहिए प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स यस मटेरियल्स क्या-क्या हम जो है वो यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में प्लानिंग फॉर एम्प्लॉई स्किल्स यस एम्प्लॉई स्किल्स जो वर्कर्स या जो एम्प्लॉय या जो मैनेजर्स हमारी कंपनी में काम करेंगे हमारे प्रोडक्ट पे काम करेंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन है क्या जो हम काम करवाना चाहते हैं उसके अनुसार उनकी क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस है क्या वो हमारे काम को फुलफिल कर लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हम प्लानिंग करते हैं जस्ट लाइक एज ए इंटरव्यू एंड क्वेश्चनर प्लानिंग फॉर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट 
अप्लाई फॉर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड ड्राइंग्स यस डॉक्यूमेंट एंड ड्राइंग्स हम क्या करते हैं इसकी हम डॉक्यूमेंट हम, हम जो है उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन प्रॉपर डॉक्यूमेंट करते हैं जो है वो हर चीज पेपर पर होनी चाहिए कोई चीज वर्बल नहीं होनी चाहिए प्रॉपर जो है मतलब पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम जो है बनवाए बन हम उसको बनाए और हम उसको ड्राइंग करें ठीक है हर एक की मतलब ड्राइंग सॉरी आप सबके जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो रही है उसको हम जो है फ्लो करके दिखाएं जस्ट लाइक एज ए डीएफपी डेटा फ्लो डायग्राम फाइनेंशियल प्लानिंग बजट भाई जाहिर सी बात है भाई एक्सपेंडिचर करेंगे भाई इस प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट होने में कितना पैसा खर्च होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर की भी हम प्लानिंग करेंगे तो ये वो मेन ऑब्जेक्टिव है जो हमारे प्लानिंग करने में काम आते हैं अब इसके अलावा इसके अलावा भी और कौन से वो डायमेंशन है जिसपे हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि हम जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है टाइम पर कंप्लीट हो ठीक है तो पहला है हमारा डिटरमाइन प्रोजेक्ट स्कोप ठीक है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई योर टास्क योर ऑब्जेक्टिव योर गोल्स करना क्या चाह रहे हैं आप ठीक है ना द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी सेट इन सच ए वे दैट दे मीट द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स वंस द ऑब्जेक्टिव आर सेट एमआईएस पॉलिसीज डिफाइंड एज ए गाइडलाइन टू वे कैरी आउट द प्लान ठीक है ऑब्जेक्टिव आपका सेट होना चाहिए जैसे आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो गया उसके बाद क्या करना चाहिए जो एम की पॉलिसीज़ है जो गाइडलाइन है उनको आप फॉलो करें और उसके अनुसार ही आप जो है मतलब स्टूडेंट संपर्क को करें पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आपको जो है आगे है हमारा आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अब देखो हर एक प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं कि जब हम एनालाइज करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं तब हम ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट द मोस्ट अल्टरनेटिव व्हाट द बेस्ट सॉल्यूशन टू फाइंड अ प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करने के सबसे अच्छे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आइडेंटिफाई जनरल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फॉर करंट प्रॉब्लम सो दैट ए चॉइस कैन बी मेड ठीक है ना कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम पूरी प्लानिंग करेंगे अब प्लानिंग क्या है वो देखते हैं आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट अब ये जो है आपका स्ट्रेंट ये जो आपकी आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट आपके एस्टिमेशन ऑफ द टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट कैसे हम एस्टिमेट करेंगे ईच टास्क हैज थ्री टाइम एस्टिमेट्स कोई भी एक्टिविटी कोई भी प्रोजेक्ट हो स्टूडेंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मतलब ये मतलब थ्री टाइम्स है इसको थ्री डायमेंशन तो खैर नहीं कहेंगे देखिए ना ये वो ये वो तरीके हैं ये वो टाइप्स हैं जिनके द्वारा हम किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं क्या है पहला है हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज द ये हमारा होता है इज द फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम नीड टू कंप्लीट द टास्क ये सबसे फास्टेस्ट टाइम होता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए सपोज दैट मान लो भाई आपने कोई हम काम कर रहे हैं कंप्लीट तो आपने कहा कि आपने कहा कि भाई कितने दिन में कंप्लीट होगा अधिक अधिक से अधिक कितने दिन में कम से कम कितने दिन में और मान लो सबसे वर्स्ट होता है जिसको हम लास्ट में हम बोलते हैं वो है हमारा पीसी मिस्टेक पीसी मिस्टेक टाइम सबसे वर्स्ट टाइम होता है कि भाई इसमें बोलते हैं कि भाई इसमें पर मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा भी हमारा उसमें समय लग जाता है ठीक है ना तो अब इससे जाहिर सी बात है भाई ज्यादा समय रहेगा तो भाई ज्यादा कॉस्ट खर्च होगी आपको भाई जो बंदे काम कर रहे हैं उन उन पर मतलब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा एक्टिविटी ज्यादा परफॉर्म करनी पड़ेगी तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है इज द फास्टर पॉसिबल टाइम बिगेड टू कंप्लीट द टास्क ठीक है फिर हम बात करते हैं मोस्ट लाइकली टाइम की ये क्या होता है नॉर्मल टाइम इज द मोस्ट लाइकली टाइम इन विच एन एक्टिविटी हैज द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस प्रोबेबिलिटी मतलब हो गया प्रायता की मतलब किसी भी एक्टिविटी होने के नंबर ऑफ चांसेस क्या है है ना नंबर ऑफ अकरेंस जो भी मतलब uh, हम uh, मतलब कहते हैं भाई इस काम को कंप्लीट होने की अधिक अधिक संभावना यह है तो हम एक प्रॉपर्टी वाला हम टाइम जो है वो भी हम एस्टिमेट करते हैं तो हम वो हमारा कहलाता है मोस्ट लाइकली टाइम मतलब किसी भी मतलब एक्टिविटी को कंप्लीट होने में ये सबसे नॉर्मल टाइम ठीक है फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट पीसी मिस्टेक की पीसी मिस्टेक क्या होता है द लॉन्गेस्ट टाइम एन एक्टिविटी माइट रिक्वायर किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में सबसे अधिक समय लगता है वो हमारा पीसी मिस्टेक टाइम लगता है इस पर ज्यादातर कंपनी जो है वर्क नहीं करती सबसे ज्यादा जो है वो हम जो है ऑप्टिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम को ही रेफर करते हैं किसी मिस्टेक टाइम पे जब है भाई ठीक है भाई हमें फंड्स नहीं अवेलेबल हो रहे हैं प्रोजेक्ट हमारा जो है क्या नाम है उसकी डेडलाइन ऊपर चले गई लेकिन भाई वो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करना है तो वो हमारा जो है किसी मिस्टेक टाइम में चला चाहता है कि भाई सपोज डेट मान लो कोई एक, एक, एक रिवर है उस पर कोई पुल बनना है तो उसके लिए भाई पांच साल हमने दिए और उसके
मतलब 931 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट हमने रखा लेकिन वो प्रोजेक्ट उस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट नहीं हो पाया उसको उसको लग गए दस साल तो वो हमारा जो है टाइम में आ जाएगा फिर हमारा आता है स्पेसिफाई इंटर टैक्स डिपेंडेंसी ये भी यस स्पेसिफाई इंटर टैक्स डिपेंडेंसी इसका मतलब क्या है डिपेंडेंसी आर द रिलेशनशिप ऑफ द प्रिसेडिंग टास्क टू दी सक्सेडिंग रोड बनाना है तो रोड के सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले आप बिल्डिंग को आप क्या करेंगे सबसे पहले आप लैंड को परचेस करेंगे तभी तो सुपर रोड मतलब तभी तो उसके ऊपर आप रोड बनाएंगे या भाई बिल्डिंग बना ली तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे लैंड को करेंगे परचेस यानी कि यानी पहले आप लैंड करेंगे परचेस उसके बाद आप बिल्डिंग बनाएंगे तो वही है तो इसमें कौन कौन से हैं इसमें मैंने स्वर्ण भी है दो ही मैं आपको बता रहा हूं लेक्चर वन में लेक्चर टू में फिर इसके बाद भी मैं आपको और कंप्यूटर से जैसे यहां फिनिश टू स्टार्ट फिनिश टू स्टार्ट और स्टार्ट टू स्टार्ट तो फिनिश टू स्टार्ट की क्या है एक एक्टिविटी है टास्क पी मस्ट बी फिनिश बिफोर टास्क एस कैन बी स्टार्ट मतलब क्या है टास्क पी कोई टास्क पी है वो पहले ही फिनिश होना चाहिए टास्क एक्स के स्टार्ट होने से पहले तो मतलब जो हमारी एक्टिविटी है वो भी आपस में क्या होती है एक दूसरे के डिपेंडेंसीज होती हैं प्रिसीडिंग और सक्सेडिंग करती हैं स्टार्ट टू स्टार्ट टास्क पी मस्ट बी स्टार्ट बिफोर सक्सेसर कैन बी स्टार्ट ये हमारा है स्टार्ट टू स्टार्ट यानी कि टास्क पी मस्ट बी स्टार्ट पहले टास्क पी स्टार्ट होगा तब जाके हमारा जो है सक्सेसर स्टार्ट होगा ठीक है टास्क पी मस्ट बी स्टार्ट बिफोर सक्सेसर एस सक्सेसर एस कर देना यहाँ पे सक्सेसर एस आप एस मार देना सक्सेसर एस कैन बी स्टार्ट तो ये क्या है ये हमारी स्पेसिफाइड इंटरटास डिपेंडेंसी है मतलब एक्टिविटी भी एक दूसरे के ऊपर मतलब क्या होती है डिपेंड होती है कि भाई कौन सी किस एक्टिविटी का किस एक्टिविटी से पहले स्टार्ट या फ्रेश होना जो है वो नेसेसरी है ठीक है स्टूडेंट तो स्टूडेंट आज हमने जो है प्लानिंग डायमेंशन डेट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट ये हमारा टॉपिक था इसमें हमने इसको लेक्चर वन में हमने इसको कंप्लीट किया लेकिन अभी इसको हम जो है लेक्चर टू में भी लेके आएंगे तब जाके हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा तो आगे की जो हेडिंग्स हैं वो हम स्टूडेंट लेक्चर टू में हम कंप्लीट करेंगे जो वीडियो की क्वालिटी है उसको तीन सौ साठ या चार सौ अस्सी पीस कैट करें जिससे बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा गया है आपको साफ साफ दिखाई दे और इससे देख के आप अपने नोट बना सके और टाइम टू सिलेबस को कम्प्लीट करें ठीक है स्टूडेंट्स तो बनाइए आप बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद हम इसी टॉपिक का लेक्चर टू हम जो है कल लेकर आएंगे ठीक है स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच